దేవుని పరిశుద్ధ నామం నాకు మహిమ కలుగునిగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదర అందరికీ కూడా మన ప్రభువును రక్షకుడకు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామం నందు అహృదిపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా ప్రభు నందు ఆయన కృపలో బాగున్నారని మీ కొరకు అనుదినం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం నిజంగా మీరు చేర్చినటువంటి ప్రార్థన సహకారం అలాగే ప్రభు మహాకృపను బట్టి ఊహించిన విధంగా పిల్లరా దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా ప్రేరేపించిన కొలది కొందరు పంపిస్తున్నటువంటి సహాయాన్ని బట్టి వారికి నా యొక్క హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ముఖ్యంగా ప్రభు మహాకృపలో మన ఈ రెస్టోరేషన్ అభినేజర్ మినిస్ట్రీస్ ఇంటర్నేషనల్ మరి ఈ పరిచర్యల ద్వారా ప్రకటింపబడుతున్నటువంటి ఈ జీవ వాక్యం ఏదైతే ఉందో ప్రత్యేకంగా యవన బిడ్డలు మరి ఆకర్షితులుగా వారు బలపరచబడటం ప్రోత్సహింపబడటం ధైర్యపరచబడటం నాకెంతో సంతోషాన్ని ఆదరణ కలిగిస్తూ ఉంది మరి దేవుడు తన మహాకృపలో ఉదయకాల సమయమందు మీతో ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రభువును స్థుతించుట ప్రభుకు స్తోత్రము చేయట అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని మీతో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి పిల్లలు ఆ రెండు వచ్చినాలను చదువు గ్రంథం దయచేసి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడవలసిందిగా ప్రేమతో మనం చేస్తూ ఉన్నాను కీర్తనలు వందవ కీర్తన నాలుగవ వచ్చినాన్ని అలాగే ముప్పై ఐదవ కీర్తన ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి వందవ కీర్తన నాలుగవ వచ్చినము కృతజ్ఞతాత్మణలు చెల్లించుచు ఆయన గుమ్మములలో ప్రవేశించుడి కీర్తనలు పాడుచు ఆయన ఆవరణములలో ప్రవేశించుడి ఆయనను స్థుతించుడి ఆయన నామమును గనపరచుడి అలాగే ముప్పై ఐదవ కీర్తన ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని కూడా చదువుకుందాం నా నాలుక నీ నీతిని గూర్చియు నీ కీర్తిని గూర్చియు దినమెల్లా సల్లాపములు చేయను దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ వాక్యములను మనందరి వినిగిడిలో దీవించునుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకు ముందున్న పరిశుద్ధుడమైన తండ్రి నిత్యము కోట్లాది దేవదూతలతో సెరూపులు కెరూపులతో స్థుతింపబడుచున్న వాడా ఏ యోగ్య తరహత లేకపోయినా నాకు ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరికీ మహాఘనమైనటువంటి మీ నామమును స్థుతించుటకు జీవం కలిగిన మీ మాటలను ధ్యానించుటకు ఇచ్చిన గొప్ప సమయాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చదవబడిన లేఖనాల ద్వారా ప్రభువ మేము నెట్టి రీతిగా మేము స్థుతించాలో నేర్పించి మహిమా ఘనత ప్రభావాలు మీరు పొందుకొనమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియా కుమారుడు సర్వశక్తిమంతుడైన ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ప్రభువును స్థుతించుట ప్రైజ్ ద లాడ్ అనేటువంటి ఆ మాటలో మనం గమనించినట్లయితే ప్రైజ్ పిఆర్ఏఐఎస్ఈ ప్రైజ్ అనేటువంటి ఆ అక్షరం ఆ పదం ఏదైతే ఉందో ఆ పదంలో పిల్లర మనకి ఆరు అక్షరాలు మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి మొట్టమొదటిది పిఆర్ఏఐఎస్ఏ ఈ ఆరు అక్షరాలలో ఉన్నటువంటి ఒక అర్థాన్ని మొట్టమొదటిగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు మనం చదువుకున్నటువంటి ఒక వంద వకీర్తన స్పష్టంగా తలకొట్లో మనకు సత్యం తెలుస్తుంది అది ఏమంటే స్థుతి అర్పణ కీర్తన ఏంటంటే అండి స్థుతి అర్పణ కీర్తన నిజంగా దేవుణ్ణి స్థుతించడం అనేటువంటిది మనందరి జీవితాలకి దేవుడిచ్చిన ఒక గొప్ప మహా భాగ్యం ఎందుకంటే పిల్లరా దేవుణ్ణి మనం స్థుతించాలి ఎందుకు మనం ఆయన నామంలో బట్టి కీర్తించాలి ఆయన యొక్క స్తోత్ర గీతాలు పాడాలి అంటే దేవుడు తనెంతో ఇష్టపడి తన పోలిక చొప్పున ఈ లోకముందు నిన్ను నన్ను సృష్టించుకుంది ఒకే ఒక కారణంతో ఏంటి ఆ కారణం అంటే సృష్టికర్త అయినటువంటి నిన్ను సృష్టించిన ఆ దేవుణ్ణి నువ్వు స్థుతించాలని ఆరాధించాలని అయితే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి మనం గమనించినట్లయితే పరిశుద్ధ గ్రంథం మందు దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం అర్థం చేసుకుంటే దేవుడు మొట్టమొదటిగా సృష్టించిన ఆ దేవదూతలు ఆ దేవదూతలలో ఉన్నటువంటి ఒకరు అయినటువంటి ఆ లూసిఫర్ దేవునికి ఇవ్వవలసిన మహిమ ఆ ఘనత ఆ ప్రభావము తాను పొందుకొనాలని ఆయన ఉన్నటువంటి ఆ సింహాసనము కంటే కూడా ఉన్నతంగా లేదా ఆ సింహాసన మందు తాను ఉండాలని గర్వించినదే తలంపు కలిగినదే త్రోసివేయబడింది అక్కడ నుండి ప్రియులరా అంటే ఈ ఉదయకాల ముందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనందరి జీవితాలలో కూడా మనం ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి మన దేవుడు రోషం కలిగినటువంటి దేవుడు ఆయన ఆయన అంటూ ఉన్నాడు నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు పైన ఆకాశం అందే కానీ కింద భూమి అందే కానీ భూమి కింద ఉండే నేల అందే కానీ మీరు ఏ రూపమునైనను చేసుకోకూడదు వాటికి సాగిల పడి నమస్కరించకూడదు ఐ మీన్ దీంట్లో ఎలాంటి కాంప్రమైజ్ అనేటువంటిది లేదు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా 
అందరిలో ఒకడు కాదు యేసుక్రీస్తు అనేటువంటి దేవుడు ఆయన ఒక్కడే దేవుడు నిజమైన దేవుడు ఆయన తప్ప వేరొకరి లోకమందు నిజ దేవుడు మరొకరు ఎవరు కూడా లేరు మన కొరకు ప్రాణం పెట్టి మనల్ని రక్షించిన వాడు ఆయన ఒక్కడే ప్రాణం ఇచ్చేందుకు తన ప్రేమను సిలువలో చూపించిన దేవుడు ఆయన ఒక్కడే ఈ ఉదయకాల ముందు అట్టి దేవుణ్ణి అటు ప్రభువును నీవు నేను మనందరము ఏమి చేయాలంటే స్థుతించాలి ప్రభువును స్థుతించుట అనే ఆ మాటలో ఇంగ్లీష్లో ప్రైజ్ పిఆర్ఏఐఎస్ఈ ప్రైజ్ అనేటువంటి ఆ పదంలో ఉన్న ఒక్కొక్క అక్షరంలో ఉన్న అర్థాన్ని ప్రియులరా ఈ రీతిగా మనం ధ్యానం చేద్దాం చూడండి మొట్టమొదటి మొట్టమొదటిగా మనం చేసేటువంటి ఒక ఆరాధన మనం ఆయనను స్థుతించవలసినటువంటిది ఏ విధంగా ఆయనకు స్థుతి చెల్లించాలంటే ఆ ప్రభువుకి ఫస్ట్ థింగ్ ప్రియులరా పి అనే అక్షరం పర్పస్ఫుల్లీ ఆయనను మన అందరమును కూడా ఏ విధంగా చుచ్చు స్థుతించాలి అంటే ఒక ఉద్దేశముతో మనందరము కూడా ఆయనను ఆయనను పూజకు అర్హుడు కాబట్టి ఆయన నిన్ను సృష్టించిన సృష్టికర్త కాబట్టి నీవు నేను ఏం చేయాలంటే పర్పస్ఫుల్లీ యూ అండ్ మీ వై ఆల్ నీట్ వై నీట్ ప్రైజ్ హిమ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి మనమందరము కూడా ఆయనను స్థుతించవలసిన వారమై ఒక మంచి ఉద్దేశముతో మనము ఆయనను ఆరాధించవలసిన వారమై ఉన్నాం కారణం ఏమంటే యువతి కాల మందు మనము గ్రహించవలసినటువంటి సత్యం ఏమంటే ఆయన మనకు విడుదల కలిగించటానికి మన పాపముల నుండి మన శాపముల నుండి మన ఈ నశించిపోయే ఈ జీవితము నుండి మనకు విమోచనను చెల్లించటానికి ఆయన ఈ హ్యాస్ పర్ఫార్మ్డ్ విత్ యర్ స్పెసిఫిక్ గోల్ ఇన్ మైండ్ రిడెప్షన్ ఫర్ మ్యాన్ కైండ్ వీ మస్ట్ లివ్ విత్ ఇంటెంట్ అండ్ పర్పస్ ఆల్సో బీయింగ్ డెలబరేట్ ఇన్ అవర్ ప్రైజ్ టు గాడ్ మనము స్థుతించే ఆ స్థుతిలో ప్రియులరా మనము చేసే ఆ ఆరాధనలో మనము ఉదయం గుర్తించవలసిన విషయం ఏమంటే ఆయన నీ కొరకు విడుదల విమోచన అనేటువంటిది తాను ప్రత్యేకంగా అందించిన ఏకైక దేవుడై ఉన్నాడు కాబట్టి మనందరమును కూడా ఆయన మన జీవితములకు కలిగించిన విడుదలను బట్టి విమోచనను బట్టి ప్రభువును మనము స్థుతించవలసిన వారమై ఉన్నాం నూట యాభై ఒక కీర్తనలో మనం గమనించినట్లయితే చూద్దాం చూడండి ఒకసారి నూట యాభై ఒక కీర్తనలో మనం గమనించినట్లయితే ఆయన ఎందు నిమిత్తం మనం ఆయనకు స్థుతించాలి అంటే ఆ ఒక పది ఆ ఒక నూట యాభై ఒక కీర్తన అంతయు కూడా చాలా స్పష్టంగా మనకు తెలియస్తున్నటువంటి విషయాలు యహోవాను స్థుతించుడి ఆయన పరిశుద్ధాలయమునందు దేవుని స్థుతించుడి ఆయన బలమును ప్రసిద్ధి చేయు ఆకాశ విషయాల ముందు ఆయనను స్థుతించుడి ఆయన పరాక్రమ కార్యములను బట్టి ఆయనను స్థుతించుడి ఆయన మహాప్రభావమును బట్టి ఆయనను స్థుతించుడి భూరధ్వనితో ఆయనను స్థుతించుడి స్వర మండలముతోనూ సితారాతోనూ ఆయనను స్థుతించుడి తంబురతోనూ నాట్యముతోనూ ఆయనను స్థుతించుడి తంతి వాయుధ్యములతోనూ పిల్లల గ్రోవితోనూ ఆయనను స్థుతించుడి మృగు తాళములతో ఆయనను స్థుతించుడి గంభీర ధ్వని గల తాళములతో ఆయనను స్థుతించుడి సకల ప్రాణులు యహోవాను స్థుతించుదురుగాక ఆమే దేవుడికి స్తోత్రం ఎందుకు సకల ప్రాణులు సమస్తము సర్వము ఆయనను స్థుతించాలి అంటే ప్రియులరా ఆయన లేకుండా ఈ సృష్టిలో ఏది కూడా కలగలేదు కాబట్టి సృష్టి అంతటికి కలం మూడాధారం ఆయనే కనుక ఆయనే నిన్ను నన్ను సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్త కనుక మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ వీ ఆల్ నీడ్ టు ప్రైజ్ హిమ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ మన యొక్క జీవితాలలో ఖచ్చితంగా మనం ఆయన్ని స్థుతించవలసిన వారమే స్థుతింప బద్రూమై ఉన్నాము మొట్టమొదటిగా ప్రభును మనం పర్పస్ఫుల్లీ స్థుతించాలి రెండవదిగా ప్రియులరా వీ నీడ్ టు ప్రైజ్ హిమ్ రెస్పాన్సివ్లీ అంటే ఆయన మన పట్ల చేసిన ప్రతి మేలుకు ఉపకారముకు తిరిగి స్పందిస్తూ అంటే కృతజ్ఞతా స్థుతిని నువ్వు చెల్లిస్తూ ఆయనను స్థుతించాలి నేటి దినాల్లో మనం గమనించినట్లయితే నవే డేస్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ మెనీ ఫెయిల్ టు రెస్పాండ్ టు గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ ది ఫార్ గెట్ అండ్ ది నెగ్లెక్ట్ ఆర్ వర్స్ ఎట్ ఫీల్ ది హ్యావ్ ఎన్ ద పొజిషన్స్ అండ్ డి నాట్ నీడ్ టు థ్యాంక్ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ వీ ఆర్ ఆర్ ఓన్ కమ్స్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు హిస్ బ్లెస్సింగ్స్ హీ డిజర్వ్స్ అవర్ ప్రైజ్ నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నేటి దినాల్లో చాలామంది చేస్తున్న ఒక ముఖ్యమైన తప్పు ఏమిటంటే ఎక్కడ పడిపోతూ ఉన్నారంటే మనం గమనించినట్లయితే క్రైస్తవుడు అనబడినటువంటి వాడు దేవుడు తనకు చేసిన మేలును బట్టి ఉపకారమును బట్టి స్థుతించకుండా తిరిగి కృతజ్ఞతను కనపరచకుండా ఆయన ఏముంటున్నాడంటే ఆ వ్యక్తి ఏమంటున్నాడంటే ఒక పొజిషన్ రాగానే తను స్థిరపడిపోగానే ఇది నా కష్టార్జితం నేను సంపాదించింది నా జ్ఞానంతో నా డబ్బుతో నా తెలివితో నా అందంతో అంటే దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టేస్తున్నాడు హీఈస్ కంప్లీట్లీ కీపింగ్ ఎవే 
himself from the presence of God and also he is neglecting the presence of God. He is not at all caring about the things that are belongs to God or for his spiritual life. Tan atmi jyuta ni gani devi ni kichendra vishyal gani. E matram kora patinch ko kunda nirlakshan to. Prilara koppa nirlakshan to arakshan ani guchne vishyal ani dini. Atma samandha ani vishyal ani dini. Pakkana bitti. Na pranama. తిను తాగు సుఖించు అనుకుంటున్నాడు కానీ ఒకప్పుడు నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నానో ఇప్పుడున్న నా ఈ స్థితి ఆయన ఇచ్చింది ఆయన లేకపోతే నేను ఈ స్థితికి వచ్చేవాడిని కాదు అనేటువంటి సత్యాన్ని గ్రహించలేని ఒక అంధుడిగా బుద్ధిహీనుడిగా నేటి దినాల్లో ప్రియులరా అనేక మంది బిడ్డలు దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు వారి జీవితాలను కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉదయకాల ముందు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే మై డర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రైజ్ యువర్ గాడ్ యూ నీడ్ టు ప్రైజ్ హిమ్ రెస్పాన్సిబిలీ వెన్ ఎవర్ ద వెన్ ఎవర్ ఎనీ మెరకల్ ఆర్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ దట్ దట్ వాస్ డన్ బై గాడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ యువర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్ వెన్ యూ విల్ రిసీవ్ యూ అండ్ మీ వీ నీడ్ టు రెస్పాన్సిబిలీ ప్రైజ్ గాడ్ సేమ్ టైమ్ ఆ ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి ఏ అద్భుతమైన కావచ్చు ఆశ్చర్యమైన కావచ్చు ఏ మేలైన ఉపకారమైన కావచ్చు నీ ప్రార్థనకు జవాబు వచ్చిన మరుక్షణం వెంటనే మనం చేయవలసిన పని ఏమిటో తెలుసా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి సంఘ బిడ్డలందరిని చక్కగా ఆహ్వానించుకుని లేదంటే నీ కుటుంబాన్ని ఒక చోట చేర్చుకుని అన్నదమ్ములను అక్క చెల్లెలు నీ బంధుమిత్రులందరిని సాగుని పిలిపించుకుని కృతజ్ఞత ఆరాధన ఏర్పాటు చేసుకుని ప్రభుని స్థుతించాలి ఆయన నీ జీవితంలో చేసిన మేలును ఉపకారమును చక్కగా సాక్ష్యమిస్తూ దేవుని గనపరచాలి అంటే మనం స్థుతించేటువంటి ఆ స్థుతిలో ఏముండాలి అంటే దెర్ నీ దెర్ మస్ట్ బీ దెర్ షుడ్ బీ రెస్పాన్సివ్ ప్రైజ్ దెర్ షుడ్ బీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రైజ్ దెర్ మస్ట్ బీ ఖచ్చితంగా తప్పనిసరిగా ప్రియులరా దెర్ మస్ట్ బీ ఏ పర్పస్ ఇన్ యువర్ ప్రైజ్ అండ్ దెర్ షుడ్ బీ ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ యూ నీడ్ టు ఐ నీడ్ టు ప్రైజ్ హిమ్ ఇన్ యూస్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నా ప్రి సహోదరుడ సహోదరి ఆయన సన్నిధిలో నీ జీవితం అందు ఎల్లవేళల నేను నీవు మనం అందరమును కూడా చేయవలసిన పని ఏమిటి మొట్టమొదటిగా పర్పస్ఫుల్లీ అంటే పర్పస్ వితౌట్ పర్పస్ వెన్ యు ఆర్ ప్రైజింగ్ గాడ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద పర్పస్ వై యు ఆర్ ప్రైజింగ్ హిమ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యువర్ వర్షప్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ మై డే బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ నీ జీవితం యొక్క అర్థం అసలు నీ ఆరాధన యొక్క అర్థం ఏమవుతుంది నువ్వు గనక అసలు ఎందుకు నువ్వు స్థుతించాలి ఎందుకు నువ్వు స్థుతిస్తున్నావు అనేటువంటిది నీకు తెలియకుండా నువ్వు ఆరాధిస్తుంటే గుడ్డిగా ఏదో అమ్మ నాన్న నమ్ముకున్నారు వాళ్ళు వెళ్తున్నారు ప్రార్థనకి నేను వెళ్తాను నేను పాటలు పడతాను అంటే ఉపయోగం లేదు నువ్వెందుకు స్థుతించాలి అంటే నేను సృష్టించిన సృష్టికర్త యేసు క్రీస్తు కాబట్టి ఆయన ఒక్కడే నిన్ను రక్షించిన దేవుడు కాబట్టి నువ్వు ఆయన స్థుతించు ఆ ఉద్దేశాన్ని ఎరిగిన వాడు వాడు నీకు విమోచన విడుదల ఆయన రక్తంలోనే కడిగింది కాబట్టి ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం ఆయనను స్థుతించాలి మనం స్థుతించే ఆ స్థుతిలో రెస్పాన్సిబిలీ వి నీ టు ప్రైజ్ గాడ్ అని మనం నేర్చుకున్నాం రెండవదిగా పిఆర్ఏఐఎస్ఈ ప్రైజ్ మొట్టమొదటిది పర్పస్ పర్పస్ఫుల్లీ ప్రియులరా పర్పస్ఫుల్లీ వి నీ టు ప్రైజ్ గాడ్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ రెస్పాన్సిబుల్లీ రెస్పాన్సిబిలీ వి నీ టు ప్రైజ్ గాడ్ స్పందిస్తూ ఆయన చేసిన మేలుకు ప్రతిగా కృతజ్ఞతతో ఆయన మనం స్థుతించాలి చదువుదాం ఒకసారి దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి చూడండి యాకోబు రాసినటువంటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము పదిహేడో వచ్చిన చదువుకుందాం యాకోబు రాసినటువంటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము పదిహేడో వచ్చిన ముందు నా ప్రియ సహోదరులారా మోసపోకుడి స్వయష్టమైన ప్రతి ఈవియు సంపూర్ణమైన ప్రతి వరమును పర సంబంధమైనదై జ్యోతిర్మయుడు తండ్రి యొద్ద నుండి వచ్చును ఆయన ఎందు ఏ చంచలత్వమైనను గమనాగమనము వలన కలుగు ఏ ఛాయ అయినను లేదు ఆమె దేవునికి స్తోత్రం అర్థమవుతుందా నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఆయన స్థుతికి అర్హుడు కారణం నీవు కలిగి ఉన్న ప్రతి శ్రేష్టమైనటువంటి వరము ఏదైతే ఉందో నీవు కలిగిన ఆ ప్రతి ఆ శ్రేష్టమైన స్థితి నీవు కలిగిన ప్రతిదీ కూడా ఆయన యొద్ద నుండి నీవుకి ఇవ్వబడినది అందుచేత నీవు నేను మనము చూపిల్సిన పని అంటే మనం ఆయనకు కృతజ్ఞతతో ఆయనను స్థుతించేటువంటి బిడ్డలుగా మనము ఆయన సన్నిధిలో ఉండాలి మూడవదిగా పిఆర్ ఏ మూడవ అక్షరం ఏ అఫెక్షనేట్లీ ప్రియులరా ఆయనను మనం ఒక అంకిత భావంతో ఆప్యాయతతో ఆ ప్రేమతో ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఒక ఆ స్థితిలో ఆత్మీయతతో ప్రభువును మనం ఆరాధించవలసిన వారమై ఉన్నాం స్థుతించవలసిన వారమై ఉన్నాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మనం గమనించినట్లయితే నూట నలభై ఐదవ కీర్తన ఒకటి నుండి పది వచ్చినాలలో కీర్తనకారుడు తను ఏ రీతిగా స్థుతిస్తున్నాడో అక్కడ సెలవిస్తూ ఉన్నాడు చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా దయచేసి నాతో పాటుగా చూడవలసిందిగా ప్రేమతో మనవి
ఒకటి నుండి పది వచ్చినాలను నేను చదువుతున్నాను మీ కొరకు చూడండి అందరూ కూడా నాతో పాటుగా లేఖనాలని రాజువైన నా దేవ నిన్ను గనపరచదును నీ నామమును నిత్యము సన్నుతించదును అనుదినము నేను నిన్ను స్థుతించదును నిత్యము నీ నామమును స్థుతించదును యహోవా మహాత్మ్యము గలవాడు ఆయన అధిక స్తోత్రమునందు తగిన వాడు ఆయన మహాత్మ్యము గ్రహింప శక్యము కానిది ఒక తరము వారు మరి ఒక తరము వారి ఎదుట నీ క్రియలను కొనియాడుదురు నీ పరాక్రమ క్రియలను తెలియజేదురు మహోన్నతమైన నీ ప్రభావ మహిమను నీ ఆశ్చర్య కార్యములను నేను ధ్యానించదును నీ భీకర కార్యములను విక్రమమును మనుషులు వివరించదురు నేను నీ మహాత్మ్యమును వర్ణించదును నీ మహా దయాళత్వమును కూర్చున్న కీర్తిని వారు ప్రకటించదురు నీ నూతిని కూర్చి వారు గానము చేస్తుందురు యహోవా దయాదాక్షిణ్యములు గలవాడు ఆయన దీర్ఘశాంతుడు కృపాతిశయములు గలవాడు యహోవా అందరికీ ఉపకారి ఆయన కనికరములు ఆయన సమస్త కార్యముల మీద ఉన్నవి యహోవా నీ క్రియలనియు నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుచున్నవి నీ భక్తులు నిన్ను సన్నుతించుదురు ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా ప్రభునందు నా ప్రియా సహోదరి సహోదరుడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి ఒక విషయం ఏమంటే మనం అందరమును కూడా ఆయన సన్నిధిలో తప్పనిసరిగా ఆత్మీయంగా నేటి దినాల్లో మనం గమనిస్తున్నట్లయితే పెదవులతో ఆరాధించేవారు ఎక్కువైపోయారు వారి స్వరం బాగుందా లేదా అని చూసుకుంటున్నారు వాయిస్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ బాడీ కాదండి ఆత్మీయత కాదు దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ ద ప్రిఫరెన్స్ టు ద స్పిరిచువాలిటీ ఆత్మీయతకి ఇవ్వట్లేదు పిల్లల స్వరం బాగుందా లేదా ఈ మనం గమనించినట్లయితే దేవుని వాక్యానుసారంగా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని పెట్టలారా ఈ ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యం వింటున్నా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు నేను అనుదినము కూడా ప్రతిరోజు ఆయన కీర్తిని ఆయన ప్రభావమును ఆయన ఆశ్చర్య కార్యములను మనము స్థుతిస్తూ ఆయనను జ్ఞాపకము చేసుకుంటూ వాటిని గనపరుస్తూ ఆ ప్రభును గనపరిచేటువంటి బిడ్డలుగా స్థుతించే వారికి మనం ఉండాలి కారణం ఏంటంటే ఆయన అందరికీ ఉపకారి అయి ఉన్నాడు ఆయన అందరినీ ప్రేమించేవాడిగా ఉన్నాడు ఆయన ఒక దయాదాక్షిణ్యులను సమస్త కార్యముల మీద ఉన్నవంట ఉదయకాల మందు ఒకసారి నిన్ను నువ్వు పరిశీ పరిశీలించుకోవాల్సిన సమయం ఇది ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాల్సిన తరుణం ఇది మనం ఏ విధంగా ఉన్నాం మనం ప్రభుని స్థుతించే విషయంలో ఆత్మీయంగా ప్రభుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నాం ఆయన అంటూ ఉన్నాడు కదా నన్ను ఆరాధించి వారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించాలి అని ఆయన ఆరాధించేటప్పుడు పెదవులతో పలగటం కాదు మాటలు నోటికి గుర్తుపెట్టుకుని హృదయపూర్వకంగా నిని నిన్ను నీవు ప్రభు సన్నిధిలో ఒక అర్పణగా అర్పించుకుని సజీవ యాగంగా నీ జీవితంలో దేవుడు నువ్వు ఒకప్పుడు ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నావో పడిపోయినటువంటి స్థితిలో దిగులు చెందిన స్థితిలో ఒంటరిగా విడవబడిన స్థితిలో ఉన్న నిన్ను ఇప్పుడు దేవుడు నిలవబెట్టి ఏ రీతిగా నలిగిన రెల్లులో ఉన్న గుండె చెదిరి నేను స్థితిని బాగు చేశాడో వాటిని అన్నింటినీ స్మరణకు తెచ్చుకుంటూ ఆ ప్రభువుని ఆత్మీయంగా ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి బిడ్డగా ఆత్మతో నువ్వు ఆరాధించవలసినటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నావు యూ నీ టు వర్షిప్ హిమ్ అఫెక్షన్ అయిట్లే నాలుగోది ఒక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా స్థుతించే ఆ స్థుతి ప్రభువును స్థుతించే ఆ విషయంలో పర్పస్ఫుల్లీ రెండవదిగా ప్రియులరా రెస్పాన్సిబిలీ మూడవదిగా ఏ అంటే అఫెక్షనేట్లీ నాలుగవదిగా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఐ ఇన్స్పైరేషనల్లీ అంటే ప్రేరేపణతో ప్రేరేపించే విధంగా మరొకరిని నువ్వు ప్రభువును స్థుతించవలసినటువంటి వ్యక్తి వాయి ఉన్నావు ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం ముందు మనం ప్రియులారు గమనించుకున్నట్లయితే ఏ క్రిస్టియన్ హూ ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆర్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ టు అదర్స్ ఒక క్రైస్తవుడు ఎవరైతే ప్రభువును స్థుతించేటువంటి వ్యక్తిత్వాన్ని తన జీవితంలో కలిగి ఉంటాడో అనుదినము ప్రతి నిమిషము ప్రభువును స్థుతించే వ్యక్తిగా ఉంటాడో ఆ క్రైస్తవుని యొక్క స్థుతి అనేది అంట ప్రియులరా ఇతరులను ప్రేరేపించిద్దంట ఆయనను స్థుతించే విధంగా నీవు క్రమంగా యథార్థంగా హృదయపూర్వకంగా ఆత్మతో ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రభు సన్నిధిలో నీవు ఆత్మీయతతో నీవు స్థుతించినప్పుడు ఆయనను కృతజ్ఞతార్పణలు ఆయనకు స్థుతిస్తూ అర్పించినప్పుడు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ ఆ జీవితాన్ని చూసిన ఇతరులు ఏమవుతారంటే ప్రేరేపింపబడతారు ప్రభువును స్థుతించడానికి మెనీ ఆర్ సెర్చింగ్ ఫర్ జాయ్ అండ్ విల్ గో వేర్ ఇట్ క్యాన్ బి ఫౌన్ ద వాస్ ఇన్ టు వర్ అదర్ పీపుల్ ఈజ్ నాట్ టు హేట్ దెమ్ బట్ టు బి ఇండిఫరెంట్ టు దెమ్ జాయ్ ఫుల్ ప్రైజ్ ఈజ్ కాంటాజియస్ నేటి దినాల్లో ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనం గమనిస్తున్నట్లయితే అంటే ఒక భయంకరమైన ఒక నీచమైనటువంటి ఒక పాపం ఏంటంటే చాలామంది వారి యొక్క జీవితాలలో సంతోషాన్ని వెతుక్కుంటూ ఆనందాన్ని వెతుక్కుంటూ ఈ లోక సంబంధమైన వాటిల్లో మునిగిపోతూ ఉన్నారు ఆ పాపం 
భయంకరమైన నుండి ఒక పాపం ప్రిలరా వారు ఈ లోక సంబంధమైన శరీరేచ్ఛలు నెరవేర్చుకోవడానికి ఆ నేత్రాశతోటి జీవపుటంబంతోటి ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి పాపపు క్రియలతో కార్యాలతో వారి జీవితాలను పాడు చేసుకుంటూ దేవుడిని స్థుతించే విషయంలో నెగ్లజెన్సీతో నిర్లక్ష్యంతో పూర్తిగా ప్రభు సన్నిధిని పక్కన పెట్టేసి వాళ్ళు ఇతరులను దేవునిలో ఆత్మీయంగా ప్రేరేపించే విధంగా వారి జీవితాలను కలిగి జీవించడానికి బదులుగా వీరిని చూసి మరొకరు మత్సరపడే విధంగా మరొకరు పాపము చేయటకు పురికొల్పబడే విధంగా నేటి దినాల్లో అనేక మంది బిడలు జీవిస్తూ ఉన్నారు యువధికారంలో అటు అటువంటి స్థితిలో కనుక ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీవు ఉన్నట్లయితే నీతోనే దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మార్చుకొని జీవితాన్ని పశ్చాత్తపం చెందు ప్రభు సన్నిధిలో నువ్వు స్థుతించే ఆ స్థుతి దేవుని సన్నిధికి చేరాలంటే ప్రభుని స్థుతించే నీవు నేను ముఖ్యంగా నీ జీవితం మందు నా జీవితం మందు మనం కడి ఉండాల్సిన ముఖ్యమైన లక్షణం ఏమిటంటే ఇన్స్పైరేషనలీ యూ నీడ్ టు ప్రైజ్ యువర్ లాంట్ నీ ప్రభువును నీవు ప్రేరే పణతో ప్రేరేపించే విధంగా స్థుతించేటువంటి వ్యక్తి వై ఉండాలి ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం పరిశుద్ధ గ్రంథం ఉన్న ప్రతి లేఖనము కూడా ప్రియులరా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రేరేపణతో రాయబడిన మాటలివి మన జీవితం మందు మనం చేసే పనులు ప్రభు నామాన్ని గణపరిచే విధంగా ఆయన మహిమ తెచ్చే విధంగా ఉండాలి తప్ప ఆయన మహిమను మన వల్ల మన క్రియల వలన అవమానం కలిగే విధంగా మనం జీవించకూడదు మనం చేసే ప్రతి పని కూడా మనల్ని చూసి మరొకరు ఈ త్రోవలో నడవాలనుకోవాలి అంతేగాని నిన్ను చూసి ప్రార్థనకు రావాలంటే వారు వెనకంచి వేసే విధంగా నీ జీవితం ఉన్నట్లయితే ప్రభు నందున సిహ సహోదరి సహోదరుడ నీ జీవితంలో స్థుతి అనేటువంటిది ప్రేరేపించే విధంగా నీవు కలిగి లేవని అర్థం చేసుకోవాల్సిందిగా దేవుని సేవకుడిగా హృదయపూర్వకంగా ప్రేమతో నీకు నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి మనం గమనించినట్లయితే ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మనం చదువుదాం ఒకసారి చూడండి కీర్తనలో నూట నలభై ఎనిమిదవ కీర్తన పదకొండు నుండి పదమూడు వచ్చిన వాళ్ళను మనం గమనించినట్లయితే నూట నలభై ఎనిమిదవ కీర్తన పదకొండు నుండి పదమూడు వచ్చిన వాళ్ళను భూరాజులారా సమస్త ప్రజలారా భూమి మీద నున్న అధిపతులారా సమస్త న్యాయాధిపతులారా యహోవాను స్థుతించుడి యవనులు కన్యలు వృద్ధులు బాలురు అందరూ యహోవా నామమును స్థుతించుదురుగాక ఆయన నామము మహోన్నతమైన నామము ఆయన ప్రభావము భూమి ఆకాశములకు పైగా ఉన్నది దేవుడికి స్తోత్రం హలెలుయ హలెలుయ ప్రభునందు నా ప్రియుల దేవుని బిడ్డలరా భూరాజులు సమస్త ప్రజలు యవనులు కన్యలు వృద్ధులు బాలురు అందరూ కూడా వయసుతో పరిమితి లేదు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ చిన్నపిల్లలు మొదలుకొని పెద్దల వరకు నా జీవితాన్ని నాలో ఉన్న ఆత్మీయతను నా వల్ల ఉన్న ఆ యథార్థతను ఆత్మ సంబంధమైన ఆ స్థుతిని కృతజ్ఞతార్పణ నేర్పించి ఆ స్థుతిని ఉద్దేశంతో దేవుడు నన్ను విమోచించాడని విడిపించాడని పాపం నుండి శాపం నుండి నేను చేసే ఆ స్థుతి ఇతరులను ప్రేరేపించే విధంగా యవనులు బాలురు కన్యలు వృద్ధులు వీరందరూ కూడా ప్రభువును స్థుతించే విధంగా నన్ను బట్టి వారు కూడా ప్రేరేపింపబడి నా జీవితం ఉన్నప్పుడు దేవుని నా మనకి నిజమైన మహిమ కలుగుతుంది దేవునికి స్తోత్రం హలేలుయ ఐదవదిగా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మొదటిగా పర్పస్ఫుల్లీ వీ నీడ్ టు ప్రైజ్ అవర్ లాడ్ సెకండ్ వీ నీడ్ టు ప్రైజ్ హిమ్ రెస్పాన్సిబిలీ థర్డ్ వీ నీడ్ టు ప్రైజ్ హిమ్ అఫెక్షనేట్లీ ఫోర్త్ వన్ వీ నీడ్ టు ప్రైజ్ హిమ్ ఇన్స్పిరేషనల్లీ ఫిఫ్త్ వన్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ వీ నీడ్ టు ప్రైజ్ అవర్ లాడ్ స్పాంటేనియస్లీ చూద్దామా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి నూట నలభై ఆరవ కీర్తన ఒకటి రెండు వచ్చిన వాళ్ళను యహోవాను స్థుతించుడి నా ప్రాణమా యహోవాను స్థుతింపుము నా జీవిత కాలమంతయు నేను యహోవాను స్థుతించదను నేను బ్రతుకు కాలమంతయు నా దేవుని కీర్తించదను రాజుల చేతనైనను నరుల చేతనైనను రక్షణ కలగదు వారిని నమ్ముకొనకడి దేవుడికి స్తోత్రం హాలెలుయ నీవు చేసే స్థుతి అనేటువంటిది స్పాంటేనియస్లీ అనమాట యూ ఆన్ నీ యూ ఆన్ మీ వీ ఆల్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ప్రైజ్ అవర్ లాడ్ స్పాంటేనియస్లీ ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఎల్ల వేళల నివ్విరామంగా నిత్యము కూడా ఆయనను మనం స్థుతించేటువంటి వారిగా మన జీవితంలో ఉండాలని దేవుని లేఖను సెలవిస్తూ ఉంది ఆఖరికి ఆ ప్రభు వాక్యం ద్వారా మనం గమనించినట్లయితే చివరిది ప్రియులరా ఎవర్ లాస్టింగ్లీ నిత్యము ప్రభువును మనం స్థుతించే వారమై ఉండాలి దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం గమనించినట్లయితే నూట నలభై ఐదవ కీర్తన రెండవ వచ్చినాన్ని చదువుదాం అన్ను దినము నేను నేను స్థుతించదను నిత్యము నీ నామమును స్థుతించదను యాజ్ ఎ క్రిస్టియన్ యూ అన్ ఐ వి ఆల్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ బిగిన్ నౌ టు ప్రైజ్ ద లాడ్ ఇన్ హ్యావ్ ఎన్ ద సైన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఏజెస్ అండ్ హోలీ ఏంజల్స్ ప్రైజ్ హిమ్ ఇటర్నల్ ఐ డిక్లేర్ విత్ సామిస్ట్ కీర్తనకారుడు ఇక్కడ అంటూ ఉన్నాడు కదా అన్ను దినము నేను నిన్ను స్థుతించదను నిత్యము నీ నామమును కీర్తించదను ఆమెను హలెలుయా 
దేవుని నమ్మినటువంటి ఆయన బిడ్డలుగా ఒక క్రైస్తవుడిగా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నువ్వు చేసే ఆ స్థుతి ప్రభువుని స్థుతించుట ప్రైజ్ ద లాడ్ అనేటువంటి ఆ అంశంలో ఒక క్రైస్తవులుగా మనం సహజంగా ఏమో ఎక్కువ శాతం ఎద్దుకున్న మరొక క్రైస్తవుడు వస్తే ప్రైజ్ ద లాడ్ బ్రదర్ అని మనం గ్రీట్ చేస్తున్నాం అంటే ఏంటి ప్రభువును స్థుతించుట అంటే నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నావు నువ్వు ఆ పదం ఏదైతే అంటున్నావు అది నోటితో ఒక మాటగా ఏదో గ్రీటింగ్ వర్డ్గా కాకుండా అది నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీ జీవితంలో ఈ ఆరు విషయాలను కూడా ఒకటి పర్పస్ఫుల్లీ రెండు రెస్పాన్సిబ్లీ మూడు అఫెక్షనేట్లీ నాలుగు ఇన్స్పిరేషనల్లీ ఐదు స్పాంటేనియస్లీ ఆరు ఎవర్ లాస్టింగ్లీ ఈ ఆరు విషయాలను నీ జీవితాల్లో నీ స్థుతిలో నువ్వు నేను చేసే ఆ ఆరాధనలో కలిగిన వారిగా ప్రభువును మనం స్థుతించి ఆయన ఇచ్చేటువంటి ఆశీర్వాదాలను పొందుకొని ప్రభు రాజ్యాన్ని ఈ లోకమందు మనం స్థాపించుటకు కొందరినైనా ప్రభు కొరకు నడిపించుటకు తగిన బుద్ధి జ్ఞానమును పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన అందరికీ అనుగ్రహించి నడిపించును గాక ఆ మెయిన్ మనల్ని మనం ప్రభు సన్నిధిలో అప్పగించుకుని ప్రార్థన చేద్దాం దయచేసి నాతో పాటుగా ప్రార్థనలోకి భవించండి మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియా పరలోక ముందున్న పరిశుద్ధుడైన తండ్రి నిత్యము స్థుతింపబడుచున్న వాడ దేవదూతలతో చెరువులు కెరువులతో ప్రభా ఉదయ కాల ముందు యోగ్యత లేకపోయినా నాకు మాకు గొప్ప సమయం శ్రేష్టమైన భాగ్యాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు ట్రైస్ ద లోడ్ అనే అంశం ద్వారా ప్రభువుని స్థుతించుట స్థుతి చేయుట ప్రభువుకు అని ఏ విధంగా మేము స్థుతించాలో ప్రభు నీవు మా పట్ల చేసిన ఆ విమోచన కార్యాన్ని అయా మేము జ్ఞాపకము చూసుకునేటి ఒక ఉద్దేశముతో ప్రభు అయా మిమ్మల్ని స్థుతించే వారిగా ఉండాలని ప్రభు నీ సన్నిధిలోనైన కృతజ్ఞతతో ప్రభు నువ్వు చేసే ప్రతి మేలుకు ఉపకారానికి తిరిగి రెస్పాన్సివ్గా ఆయన స్పందిస్తూ మేము స్థుతించాలని ప్రభు అఫెక్షనేట్లీ నాయన ఒక ఆప్యతతో ప్రేమ తో నాయన ముఖ్యంగా ఆ ఆత్మీయతను మా జీవితాల్లో కలిగిన వ్యక్తులుగా మేము పెదవులతో కాకుండా హృదయంతో ఆత్మతో సత్యంతో నేను స్థుతించాలని ప్రభు నీవు చాలా స్పష్టంగా నాయన మమ్మల్ని మా మాట్లాడి బలపరచినందుకు నీకు స్తోత్రాలు మా ఈ స్థుతి ఇతరులను ఇన్స్పైరేషనల్ ప్రేరేపించే విధంగా ఉండాలని ప్రభు నాలుగు మీరు మాట్లాడినందుకు నీకు స్తోత్రాలు ప్రభు అదే రీతిగా నాయన స్పాంటేనియస్లీ మేము చేసే ఆ స్థుతి అనేది వెంటనే ప్రతి నిమిషము ఎప్పుడు మీరు చేసిన అయా ఆ సమయమందు మీరు చేసిన మేలును వెంటనే జ్ఞాపకం ఉంచుకుని నాయన వెంటనే నిన్ను స్థుతించేవారిగా ప్రభు ఎవర్ లాస్టింగ్లు చివరిగా నిత్యము నిన్ను ఆరాధించేవారిగా అనుదినము నిన్ను గనపరిచేవారిగా మా జీవితాలలో మేము కలిగి ప్రభు జీవించాలని మాతో మాట్లాడి బలపరచినందుకు నీకు స్థుతి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ఇవతబడిన వాక్యమును ముప్పదంతులుగా అరవదంతులుగా నూరంతులుగా విన్న ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో మీరు ఫలింపచేయండి నీరు కట్టి ప్రభు ఆ రక్షణ పొందిన బిడ్డలు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే వారితో మీరు మాట్లాడండి వారి కనులు తెరిపించండి ప్రభు యుగ సంబంధమైన దేవత ఎవరిని మృంగుదునాని గర్జించు సింహంలో తిరుగుతున్నాడయ్యా వాడి నోట ఎవరు పడి నరకానికి పోకుండా ప్రతి ఒక్క ఆత్మ కూడా రక్షించబడినట్లుగా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామంలో బాప్తీస్ మమ్మల్ని పొంది తండ్రి నీ సన్నిధిలో ప్రభు నీ కొరకు నీ రాకడ కొరకు విశ్వాసంతో నిరీక్షణతో ఎదురు చూసేటువంటి జీవితాలను మా అందరికీ దయచేయమని మహిమా ఘనత ప్రభావాలు మీకే చెల్లించుకోవచ్చు మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడుకు ఏసు సర్వశక్తి కలిగిన నామంలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ సో మచ్